नमस्कार वेलकम बैक मैथ्स फ्री कैम्पास मैथ्स फ्री कैम्पासर नतून एक भिडियोते तुम्हारे सबाई के स्वागत तो, तो तुम्हारे कल थे एच एस शुरू हो तरह सबाई के अनेक अनेक शुभेच्छा भलोबासा एवं सब्बा सबाई के आशीर्वाद थकल हमार तरफ थे तुम्हारा जाते परीक्षा भलोक दाओ भलोक तुम्हारा परीक्षा दाओ भगवान का प्रार्थना करी आल्लर का दोआा करी सवार जान परीक्षा भलो है आज के मूलत एल पी पिर एक प्रब्लेम नहीं आलोचना करब ये प्रब्लेम तुम्हारा अने के ह्वाट्सपे एल पी पी फिजिबल रिजियन क्यों बेर करब से नहीं एक भिडियो बनिए दीते प्रब्लेम जो आलोचना कर दो हज़ार पंद्रह साले पड़े एवे परीक्षार जो तुम्हारे एल पी पी ते जा दोधरण प्रब्लेम आज एक हम फर्मुलेशन अब एल पी पी और एक हे सल्यूशन एल पी पी तो दोधरण प्रब्लेम आज है फर्मुलेशन अब एल पी पी थे एक सल्यूशन अब एल पी पी थे एक तुम्हारे दुटोर मध्य जो एक करते हैं तुम्हारा अने के फर्मुलेशन अब एल पी पी करो अने के सल्यूशन अब एल पी पी करो तो सल्यूशन अब एल पी पी थे आर दोधर प्रब्लेम आज है एक हे चरम करो एक अवम करो तो तुम्हारे प्रिभिया दुटो इयर अर्थात टू थाउजेंड एट्टीन और टू थाउजेंड नाइनटीन परपर तुम्हारे अवम कर अवमान निर्णय दिए सो से खान बला जाए एक गेस करा जा तुम्हारे बारे चरम मान निर्णय देवे दो हज़ार पंद्रह साले चरम मान निर्णय जो प्रब्लेम पड़े से खूब इम्पोर्टेंट तो तुम्हारे चरम मान निर्णय जो प्रब्लेम एल पी पी से करिए दीची से बुझिए दीची कि भाव फिजिबल रिजियन बेर करते हैं चलो शुरू करा जा देखो तुम्हारे कोश्चान जो दो हज़ार पंद्रह जो पड़े लेखचित्रे सहाज्य निम्नलिखित अभीष्ट अपेक्षक जेडे चरम मान निर्णय करो आई थिंक तुम्हारा सबाई देखते लेखचित्रे सहाज्य निम्नलिखित अभीष्ट अपेक्षक जेडे चरम मान निर्णय करो जेडी क्लिस टू थ्री एक्स प्लस फाइव वाई एखे शर्त सपेक्षे दिया एक्स प्लस टू वाई लेसिकल्स टू टोटी एक्स प्लस वाई लेसिकल्स टू फिफ्टीन वाई लेसिकल्स टू सिक्स एक्स गेटर इक्ल्स टू जिरो वाई गेटर इक्ल्स टू जिरो देखो अभी एखे तुम्हारे एल पी पी कोथा थे एलो किलो एल पी पी फर्म कीरकम है सेगल नहीं डिटेल्स बोलते पर कारण डिटेल्स बोलते गले भिडियो अनेक बड़ो हो जाए जोटा ना बोल ही नये से बोली एक एल पी पी मूलत तीनटे पार्ट थे एक एल पी पिर मूलत तो तीनटे पार्ट थे एक रैखिक प्रोग्राम विधि तीनटे अंश फार्ष्ट जो देखते जेड इक्ल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव वाई ये बला है अबजेक्टिव फांशन ये बला है अबजेक्टिव फांशन तपर जगह देखते पाच एक्स प्लस टू वाई लेसिकल्स टू टोटी एक्स प्लस वाई लेसिकल्स टू फिफ्टीन एक्स वाई लेसिकल्स टू सिक्स ये पार्टा यटार एक विशेष नाम आज है ये बांगल् बोले बाधा गोष्ठी बा कन्सटैंट और तपे और एक देखते एक्स गेटर इक्ल्स टू जिरो वाई गेटर इक्ल्स टू जिरो यटार विशेष नाम आज है ये बला है नन नेगेटिविटी कंडिशन देखो प्रत्येक एल पी पिर क्षेत्र में नन नेगेटिविटी कंडिशन मास्ट भी देवा थक जदि ना देवा थे तुम्हारा धरे ने नन नेगेटिविटी कंडिशन है प्रत्येक एल पी पिर क्षेत्र में एक कंडिशन देव थक एक्स गेटर इक्ल्स टू जिरो वाई गेटर इक्ल्स टू जिरो देखो ये मान कि देखो एट मान हे ये तुम्हें एल पी पिर जो फिजिबुल रिजियन ड्र कर तुम्हें एल पी पिर जो ड्रईंग कर सब समय फार्ष्ट कन्टेंट है एक्स गेटर इक्ल्स टू जिरो मान कि एक्स गेटर इक्ल्स टू जिरो मान देखो एक्सओ पजिट वाइओ पजिट एक्स पजिट वाई पजिट दो पजिट को कन्टेंटे प्लस प्लस है जानी हमें प्रथम पदे प्रथम पदे प्लस प्लस है यही फिगार बेरोबे तुम्हारे एल पी पिर जो सल्यूशन बेरोबे से सब समय फार्ष्ट कन्टेंटे हो तेल बाकीगुलो नहीं क्या करते हैं एक्स गेटर इक्ल्स टू जिरो वाई गेटर इक्ल्स टू जिरो नन नेगेटिविटी कंडिशन नन नेगेटिविटी कंडिशन देव मान तुम्हें कि बोझा जल पी पिर जो तुम्हें ड्रईंग कर सब समय फार्ष्ट कन्टेंटे और बाकी जिसगुलो नहीं देखो तुम्हें ये बाधा गोष्ठी जगह देव आज है शर्त सपेक्ष जगह देव आज है तुम्हें फार्ष्ट एल पी पिर सल्यूशन क्यों शुरू कर तुम्हें फार्ष्ट लिखे प्रदत्त असमीकरणगुलिर अनुरूप समीकरण है लिखे कि प्रदत्त असमीकरणगुलिर असमीकरण गुलिर प्रदत्त असमीकरणगुलिर अनुरूप समीकरण है अनुरूप समीकरण है देखो जिस समस्त असमीकरणगुलो के देवा आज है इनइकुएशन फर्म आज सेगल के इक्ुएशन फर्मे लेखो अर्थात देखो देवा आज एक्स प्लस टू वाई लेस इक्ल्स टू टोटी आज ओके इक्ल्स टू टोटी दिए लेखो दिए कि देखो एक्स बोटी प्लस वाई बेन एट इक्ल्स टू वन यही रकम फर्मे लिखे एक्स बोटी प्लस वाई बेन इक्ल्स टू वन ये एक नम्बर दिलम 
আবার দেখো আরেকটা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু ফিফটিন একে ইকুয়েশান ফর্মে লিখব এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ফিফটিন তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি দেখো এক্স বাই ফিফটিন প্লাস ওয়াই বাই ফিফটিন এটা ইকুয়ালস টু ওয়ান এটা একটা লিখলাম আরেকটা আছে দেখো দেওয়া আছে ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু সিক্স একে লিখব ওয়াই ইকুয়ালস টু সিক্স তাহলে এটা এক এটা দুই এটা তিন দেখো এই এক দুই তিন নিয়ে এইগুলোর আমাকে গ্রাফ ড্র করতে হবে গ্রাফ ড্র করার জন্য বলে দিই একটা সরল রেখার ফ্রম যদি হয় এক্স বাই এইচ প্লাস ওয়াই বাই কে ইকুয়ালস টু ওয়ান একটা সরল রেখার ফ্রম যদি এক্স বাই এইচ প্লাস ওয়াই বাই কে ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় তাহলে ওই সরল রেখাটা এক সক্ষকে ওই সরল রেখাটা এক সক্ষকে এইচ জিরো বিন্দুতে ওয়াই অক্ষকে ওয়াই অক্ষকে জিরো কে বিন্দুতে ছেদ করে একটা সরল রেখার ছেদিতাংশ আকার হচ্ছে এক্স বাই এইচ প্লাস ওয়াই বাই কে ইকুয়ালস টু ওয়ান ওই সরল রেখাটা এক্স অক্ষকে এইচ জিরো বিন্দুতে ওয়াই অক্ষকে জিরো কে বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে দেখো এই যে এক নম্বর সরল রেখা যেটা দিয়েছি এই এক নম্বর সরল রেখাটা এক্স অক্ষকে টোয়েন্টি জিরো অর্থাৎ কুড়ি জিরো বিন্দুতে ওয়াই অক্ষকে জিরো টেন বিন্দুতে ছেদ করবে একইভাবে দু নম্বর সরল রেখাটা এক্স অক্ষকে ফিফটিন জিরো ওয়াই অক্ষকে জিরো ফিফটিন বিন্দুতে ছেদ করবে দেখো আমি গ্রাফটা ড্র করছি তোমরা গ্রাফ ড্র করার জন্য শুধু ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে ফিগারটা হবে বললাম তাহলে তোমরা শুধু ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টেরই ছবিটা ড্র করবে দেখো একটা নিয়ে নাও যে কোনো মাপ নিয়ে আমি তোমরা ছবি যখন করবে পরীক্ষাতে পেন্সিলে ছবিটা ড্র করবে বা পেন্সিলে ছবিটা আঁকবে তোমাদের এখানে ক্যামেরায় পেন্সিলটা যদি আমি ইউজ করি তাহলে ছবিটা অনেকটা অপষ্ট আসবে তোমাদের প্রশ্ন দেখানোর জন্য ছবিটা আমি স্কেল পেন দিয়ে ছবিটা ড্র করছি আর অবশ্যই এলপিপির সব গ্রাফের জন্য তোমাদের কোনো গ্রাফ পেপার দেওয়া হবে না খাতাতেই ছবিটা ড্র করবে দেখো এখানে আছে এক্স বাই টোয়েন্টি প্লাস ওয়াই বাই টেন ইকুয়ালস টু ওয়ান এক নম্বর সরল রেখা যেটা আছে তাহলে এটা এক্স অক্ষকে টোয়েন্টি জিরো বিন্দুতে ছেদ করবে দেখো টোয়েন্টি জিরো বিন্দুতে আমি তো এত বড় নেওয়া সম্ভব নয় এই জন্য দু ঘরকে এক ঘর করে নেবে অর্থাৎ টোয়েন্টি জিরো মিনস তুমি নিয়ে নাও টেন জিরো টোয়েন্টি জিরো মিনস নিয়ে নাও টেন জিরো এই পয়েন্টটাকে আমি দুটো দুটো ঘরকে এক ঘর করে নিলাম টেন জিরো বিন্দু আর দেখো এখানে আছে ওয়াই অক্ষকে টেন জিরো বিন্দুতে ছেদ করবে মানে টেনকে দুই দিয়ে ডিভাইড করো ফাইভ জিরো তাহলে তুমি এই দিকে পাঁচ ঘর নাও দেখো দেখতে পাচ্ছ আমি এই ওয়াই অক্ষ বরাবর পাঁচ ঘর নিচ্ছি এক্স অক্ষ বরাবর দশ ঘর নিয়েছি মানে এই পয়েন্টটাকে আমি যদি এ নাম দিই এই পয়েন্টটা এ পয়েন্টটা হচ্ছে তাহলে টোয়েন্টি জিরো পয়েন্ট এই পয়েন্টটাকে যদি বি নাম দিই বি হচ্ছে জিরো টেন পয়েন্ট এই দুটোকে যোগ করে দাও এই এ বি পয়েন্টকে যোগ করে দাও ए वि पॉइंट के जो कर दिल आर सेकेंड जो सरल रेखा आज है से अक्ष के फिफ्टीन जिरो बिंदुते वाई अक्ष के जिरो फिफ्टीन बिंदुते देखो हमें जेहेतु दूघर कर नहीं फिफ्टीन जिरो टा हो जाए सेभन पॉइंट फाइव तेल देखो तुम्हारा देखते सेभन पॉइंट फाइव निल देखो ये सेभन पॉइंट फाइव एक ही भाव वाई अक्ष बराबर सेभन पॉइंट फाइव नाओ वाई अक्ष बराबर सेभन पॉइंट फाइव नाओ दिए वही दुटो के अड कर दाओ तेल वही दुटो के जो एड कर दी एटे एड कर दिल नाम दिल सी सी हे ये फिफ्टीन जिरो पॉइंट और यही नाम डी दिल डीटा हे जिरो फिफ्टीन पॉइंट हो गए एरपे आकटा लाइन आज देखो वाईकल्स टू सिक्स वाईकल्स टू सिक्स लाइन आज क्योंकि টু ঘর করে নিচ্ছি তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু থ্রি নেব দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমি এখানে তিন ঘর নিলাম ওয়াই ইকুয়ালস টু থ্রি মানে এক সক্ষের সমান্তরাল লাইন হবে এইটা হয়ে যাবে সিক্স জিরো পয়েন্ট আমি এই বরাবর রেখা একটা টেনে দিলাম এক সক্ষের প্যারালাল একটা লাইন টানলাম তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে এটাকে আমি একটা পয়েন্ট দিয়ে দিলাম ই পয়েন্ট এটা হচ্ছে জিরো সিক্স পয়েন্ট এটা হচ্ছে জিরো সিক্স পয়েন্ট দেখো যে সরল রেখাগুলো বললাম ওই সরল রেখাগুলোর আমি লিখে দিচ্ছি এই যে সরল রেখাটা টেনেছি এই সরল রেখাটা কত সরল রেখা ছিল এটা ছিল এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ফিফটিন এই সরল রেখাটা এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ফিফটিন নয় লেস ইকুয়ালস টু ফিফটিন লিখছি কারণ এইটা লেস ইকুয়ালস টু ইনিকুয়েশনটা লিখছি এই যে সরল রেখাটা এই সরল রেখাটা যে দেখতে পাচ্ছ এটা এক্স প্লাস ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু ফিফটিন তারপরে দেখো এই যে সরল রেখাটা এই সরল রেখাটা এই সরল রেখাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সরল রেখাটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি এই সরল রেখাটা তাহলে কত এক্স প্লাস টু ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি এই সরল রেখাটা এক্স প্লাস টু ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি আর এই যে সরল রেখাটা দেখতে পাচ্ছ এটা ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু সিক্স ওয়াই লেস ইকুয়ালস টু সিক্স এর পরে কি করবে এইখানে দেখো 
এই এটা হচ্ছে তোমার অরিজিন ও বিন্দু দিলাম এটা হচ্ছে ও জিরো জিরো বিন্দু তোমরা এই এক্স প্লাস ওয়াই লেসিকেলস টু ফিফটিনে জিরো জিরো পয়েন্ট বসাও এক্স প্লাস ওয়াই লেসিকেলস টু ফিফটিনে যদি জিরো জিরো পয়েন্ট বসাও জিরো জিরো বসালে দেখো জিরো প্লাস জিরো এক্সের ভ্যালু জিরো বসাও ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো বসাও তাহলে জিরো প্লাস জিরো জিরো প্লাস জিরো মানে জিরো জিরোটা পন্ডর থেকে ছোট জিরোটা পন্ডর থেকে ছোট স্যাটিসফাই করছে যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে রিজিয়ানটা হবে মূল বিন্দুর দিকে দেখো আমি দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমি তীর চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি মূল বিন্দুর দিকে মূল বিন্দুর দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি পরের ইকুয়েশানেও যদি জিরো জিরো বসাও এক্সের ভ্যালু জিরো ওয়াইয়ের ভ্যালুও যদি জিরো বসাও জিরো প্লাস টু ইন্টু জিরো মানে জিরো জিরো প্লাস জিরো মানে জিরো জিরো লেজিকেলস টু টোয়েন্টি অর্থাৎ জিরো টোয়েন্টির থেকে ছোট মানে স্যাটিসফাই করছে তাহলে এই রিজিয়ানটা হোও হবে মূল বিন্দুর দিকে দেখো আমি মূল বিন্দুর দিকে তীর চিহ্ন দিচ্ছি তার পরেরটায়ও যদি জিরো বসাও ওয়াইয়ের ভ্যালু ওয়াই আছে ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি জিরো বসাও তাহলে স্যাটিসফাই করছে স্যাটিসফাই করলে মূল বিন্দুর দিকে এই জন্য এটা মূল বিন্দুর দিকে দিয়ে দিচ্ছি দেখো তিনটে রিজিয়ানি তোমরা দেখো ছবিটা একটু দেখো তিনটে রিজিয়ানি মূল বিন্দুর দিকে আছে মূল বিন্দুর দিকে থাকার জন্য কমন রিজিয়ান হয়ে যাচ্ছে কমন রিজিয়ানটাকে আমি রেখাঙ্কিত করছি দেখো লাল কালি দিয়ে আমি কমন রিজিয়ানটাকে রেখাঙ্কিত করছি যে কমন রিজিয়ান এই পোর্শানটা হবে কমন রিজিয়ান দেখো তারপরে আমাদের একটা কাজ করতে হবে আমাদের কি কাজ করতে হবে এই ছেদ বিন্দুটা বেশ বের করতে হবে এই ছেদ বিন্দু কোন দুটো সরলরেখার ছেদ বিন্দু এই ছেদ বিন্দু তোমরা ছবিতে দেখবে এক আর দুই সরলরেখার ছেদ বিন্দু এক আর দুই সরলরেখার ছেদ বিন্দু এই দুটো বিন্দু এই এই ছেদ বিন্দুটা আচ্ছা আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি ও সি এই ছেদ বিন্দুটাকে দিয়ে দিলাম জি এই ছেদ বিন্দুকে দিলাম জি এইখানে দেখো এইখানে একটা ছেদবিন্দু আছে এই যে ছেদবিন্দু এই ছেদবিন্দুটাকে দিলাম এইচ এই ছেদবিন্দুকে দিলাম এইচ তাহলে দেখো এইটা এইটা এইচ পয়েন্ট এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এইচ পয়েন্ট তো দেখো আমাকে এই ছেদবিন্দুটা বের করতে হবে জি বিন্দু জি বিন্দু বের করব কি করে জি বিন্দুটা হচ্ছে এক আর দু নম্বর সরলরেখার ছেদবিন্দু এক আর দু নম্বর সরলরেখাকে যদি সমাধান করি এক নম্বর সরলরেখা ছিল দেখো এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকলস টু টোয়েন্টি দু নম্বর সরলরেখা ছিল এক্স প্লাস ওয়াই ইকলস টু ফিফটিন এই দুটোকে যদি সলভ করি মাইনাস করে দিলে এক্স এক্স কেটে যাচ্ছে তাহলে ওয়াই ইকলস টু ফাইভ এক্স ইকলস টু ওয়াই ইকলস টু ফাইভ হলে এক্স ইকলস টু টেন তাহলে এই জি বিন্দুটা হয়ে যাচ্ছে দশ আর পন্ডো এক্সের ভ্যালু দশ পেয়েছি ওয়াইয়ের ভ্যালু পাঁচ পেয়েছি দশ আর পাঁচ এবার এইচ পয়েন্টটা এইচ পয়েন্টটাকে সলভ করব এইচ পয়েন্ট কার কার সম কার কার ছেদ বিন্দু এইচ পয়েন্ট হচ্ছে দু নম্বর আর তিন নম্বর সরলরেখার ছেদ বিন্দু দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ না সরি ভুল বললাম আমি এইচ পয়েন্টটা হচ্ছে এক নম্বর আর তিন নম্বর সরলরেখার ছেদ বিন্দু এক আর তিন সরলরেখার ছেদ বিন্দু হচ্ছে এইচ এইচ পয়েন্ট হচ্ছে এক আর তিন সরলরেখার ছেদ বিন্দু তাহলে এক আর তিনকে সমাধান করব এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকলস টু কুড়ি দেওয়া আছে আর তিন নম্বরে আছে দেখো ওয়াই ইকলস টু সিক্স ওয়াই ইকলস টু যদি সিক্স বসাও তাহলে এক্স ইকলস টু পাচ্ছ এইট এক্স ইকলস টু কত পাচ্ছ এইট পাচ্ছ তাহলে এইচ পয়েন্টটা হচ্ছে এইট আর সিক্স পয়েন্ট এইচ পয়েন্ট হচ্ছে এইট আর সিক্স পয়েন্ট দেখো তাহলে এটাই হচ্ছে এই যে রিজিয়ানটা কোন রিজিয়ানটা আমি বলছি ও সি জি এইচ ই ও সি জি এইচ ই এই যে পঞ্চভুজটা পেয়েছ একটা দুটো তিনটে সরি চতুর্ভুজ যেটা পেয়েছ এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে পঞ্চভুজটা পেয়েছ ও সি জি এইচ ই ও সি জি এইচ ই এই পঞ্চভুজটাকেই বলা হয় ফিজিবুল রিজিয়ান এই পঞ্চভুজটাকেই বলা হয় ফিজিবুল রিজিয়ান যার বাংলা হচ্ছে কার্যকর অঞ্চল দেখো তোমরা যদি এল পিপির কিছু না করতে পারো এই ড্রয়িংটা যদি করে দিয়ে আসতে পারো তাহলে ড্রয়িংটা করে দিয়ে আসতে পারলে দুই পাবে এরপরে তোমাকে চরমমান বের করতে বলেছে চরমমান বের করার জন্য কি করবে চরমমান বের করার জন্য দেখো তোমরা করবে এই যে এই পয়েন্টগুলোতে যে ভ্যালুগুলো পেয়েছ নিচে লিখবে নিচে একটা ছক করবে ছক করবে জেড অপেক্ষকের এই যে বিন্দুগুলো ও সি জি এইচ ই এই বিন্দুগুলোকে বলা হয় প্রান্তিক বিন্দু এইগুলোকে বলা হয় প্রান্তিক বিন্দু বা কর্নার পয়েন্ট লিখবে প্রান্তিক বিন্দুতে জেডের প্রান্তিক বিন্দুসমূহে জেডের মান নিম্নরূপ 
দেখো দিয়ে তোমরা একটা ছক করবে এই রকম একটা ছক করবে একটা রাখবে বিন্দু সমূহ এটাতে রাখবে জেডের মান দেখো তোমার কোশ্চানের দিকে একটু তাকাবে কোশ্চানের জেড ইকেলস টু কি দেওয়া ছিল কোশ্চানে দেখবে জেড ইকেলস টু দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই তাহলে লিখবে বিন্দু সমূহ জেড ইকেলস টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই জেডের মান ব্যাকটা লিখে দেবে জেড ইকেলস টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই দেখো কী কী বিন্দু দেওয়া ছিল বিন্দু দেওয়া ছিল তাহলে আমি যে বিন্দুগুলো পেয়েছি ও ব্যাকেটে জিরো জিরো সি ব্যাকেটে ফিফটিন জিরো জি ব্যাকেটে টেন ফাইভ জি ব্যাকেটে পেয়েছি টেন ফাইভ এইচ ব্যাকেটে এইট সিক্স এইট সিক্স ই ব্যাকেটে জিরো সিক্স ই ব্যাকেটে জিরো সিক্স এই বিন্দুগুলো পেয়েছি পাঁচটা বিন্দু দেখো জেডে বসিয়ে দেব জেড ইকেলস টু কত আছে দেখো থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই এখানে পেয়েছি জিরো জিরো তাহলে এক্সের ভ্যালু ও জিরো ওয়াইয়ের ভ্যালু ও জিরো থ্রি ইন্টু জিরো প্লাস ফাইভ ইন্টু জিরো দ্যাট মিনস জেডের ভ্যালু জিরো আবার দেখো এখানে এক্সের ভ্যালু পেয়েছি ফিফটিন ওয়াইয়ের ভ্যালু পেয়েছি জিরো এক্সের ভ্যালু যদি ফিফটিন বসাই থ্রি ইন্টু ফিফটিন প্লাস ফাইভ ইন্টু জিরো তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে ফিফটিন ইন্টু থ্রি দ্যাট মিনস ফর্টি ফাইভ দেখো জেড ইকেলস টু এক্সের ভ্যালু পেয়েছি টেন ওয়াইয়ের ভ্যালু পেয়েছি ফাইভ থ্রি ইন্টু টেন প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু পেয়েছি ফাইভ মানে ফাইভ ইন্টু ফাইভ তাহলে থার্টি মানে এটা হয়ে যাচ্ছে ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ তারপরে জেড ইকেলস টু দেখো থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই থ্রি ইন্টু এক্সের ভ্যালু পেয়েছি এইট প্লাস ফাইভ ইন্টু ওয়াইয়ের ভ্যালু পেয়েছি সিক্স তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে ফিফটি ফোর জেড ইকেলস টু এক্সের ভ্যালু পেয়েছি জিরো থ্রি ইন্টু জিরো প্লাস ফাইভ ইন্টু সিক্স মানে থার্টি দেখো এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোনটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফিফটি ফাইভ একটা এরকম তি চিহ্ন দিয়ে লিখে দেবে চরম দিয়ে লিখে দেবে অতএব চরম মান নির্ণয় চরম মান ফিফটি ফাইভ এইটুকু যদি তোমরা করে দিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমাদের ফাইভ মার্কস দেওয়া হবে যাদের ক্ষেত্রে পাস মার্ক তোলা খুব ভাইটাল বা যারা চাইছো যে কি করে পাস করতে পারি তাদের জন্য এলপিপি খুব ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের প্রবলেমগুলো পড়বে তো এই যে এলপিপিটা আমি বলে দিলাম এটা ভালো করে একবার প্র্যাকটিস করে নাও এই এলপিপিটাও পড়ার চান্স আছে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা ভালো করে পরীক্ষা দাও বেস্ট অফ লাক থ্যাংকস ফর ওয়াচিং